，疯子与傻子的对决。这是昨天美国总统选举首场电视辩论，大家对特朗普和拜登的评价。对于美国人而言，这次总统竞选辩论其实是特朗普在向美国人民证明他不疯，拜登向美国人民证明自己也不傻。这两句话可以说就是昨天这场辩论赛的总结。接下来，蝈蝈就给大家解说一下这场辩论赛。九十分钟的时间有点长，我主要说精彩和有趣的地方。拜登和特朗普两人一上来就火药味十足，没有开场白，两人也没有握手，只跟主持人打了一下招呼就直接开始了。规则也很简单。Each candidate will have two minutes to answer a question and one minute each for responses and rebuttal. 两人的话筒是被控制的，只有轮到辩手发言时，其话筒才会被打开，所以双方都没有插话的可能。这一点明显对拜登有利。介绍完游戏规则后，先是主持人向拜登提问：“美国通货膨胀厉害，物价过高之类的话。”拜登为了这一刻，可是足足备考了一个多星期。接下来的四分钟，拜登就像小学生背答案一样，非常流利地阐述了自己的观点。我给大家总结了一下，一共四点：一、经济不好是特朗普留下的烂摊子；二、疫情严重是因为上一个总统说这不严重，只要你往胳膊里注射一点漂白剂就好。但是我拜登还是解决了。三，我拜登工作努力把这些都恢复原样了，还给美国增加了 1.5 万个新岗位，同时创造了80万个新的制造业工作岗位。四，虽然我做的这么好了，但是我还是会努力的。这四分钟，拜登可以说是一气呵成。不知道的人还以为他没老年痴呆了。不过，姑姑，我严重怀疑他是吃了药的，因为他在整个过程中几乎全程的不眨眼，像个机器人，并且拜登在上台前还拒绝了接受药物检测的要求。到特朗普发言了，看到他的第一眼，郭郭，我想到的是这个男人胸前的红领巾还是那么的鲜艳。特朗普也用了几分钟阐述自己的观点，我依旧给大家总结了四点：一，我特朗普在位的时候，美国很伟大，没有战争，没有非法移民；二，我把美国给他的时候，美国股市牛得不行；三，他创造的工作都给了移民；四，拜登回了美国，我是来救美国的。这里给大家说一个细节，大家看视频是不是感觉特朗普发言的时候？拜登在闭眼睡觉，其实并没有。拜登只是低着头在记笔记。又轮到拜登发言了。拜登抨击特朗普在位的时候，给美国创造了巨大的财政赤字，让美国多少人失业，从阿富汗撤军又害死了多少人。上面这三个批评不痛不痒，但是接下来拜登夸了一下自己，这个锅锅我有点绷不住了。拜登是怎么夸自己的呢？我给大家说一下拜登原话：我是本世纪唯一一位没有让美国士兵在世界上任何地方阵亡的总统。因为翻译问题有点乱，拜登实际上是想说自己主导了美国从阿富汗撤兵，减少了美国士兵的伤亡。特朗普反击的十分犀利。特朗普表示 ：“I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out. It was the most embarrassing day in the history of our country's life.” 大家看到没有？连美国总统都承认阿富汗撤兵是又一个西贡时刻。美国人清楚得很，这就是他们的屈辱，只是他们不说而已。接下来十几分钟，两人就国家债务问题和新冠死亡人数进行辩论。特朗普在位时期增加了八点四万亿债务，拜登在位增加了四点三万亿。特朗普的观点是：我给了拜登一个不可思议的局面，我研发了所有治疗方法和所有东西，结果他不按照我的办。特朗普还强调，是拜登在位期间死亡人数激增的，大概啥意思呢？比死人的话，大部分功劳是你拜登的，因为我特朗普说了，大家不喜欢打疫苗。说到这里时，本来昏昏欲睡的拜登一下子给乐醒了。大家直接看拜登的表情。Just a very poor job, and I will tell you, not only poor there, but throughout. 拜登没有跟特朗普纠结新冠这事儿。拜登的观点是：你特朗普是美国历史上给政府增加财政最高的总统，你只给富人减税。美国不需要那么多富人。此时双方互有胜负。不过，我认为他们接下来会越变越精彩的。没想到才十几分钟，拜登的电量就不足了，开始宕机了。一个八十一岁的老头还要为了美国这么拼命。真的难为拜登了。特朗普看到拜登快死机了，也回了一句。Right, Medicare, 也就是从这个时候开始，拜登的辩论明显处于下风了。好几次自己都不知道自己在说啥，甚至拜登自己都把自己说破防了。Loser, sucker, sucker, 
特朗普帮拜登澄清了，说这不过是一个三流杂志的谣言。但是马上特朗普又爆了一个大瓜。Our veterans and our soldiers can't stand this guy. They can't stand him. They think he's the worst commander in chief, if that's what you call him, that we've ever had. They can't stand him. So let's get that straight. And they like me more than just about any of them. And that's based on every single bit of information. 话说，咱们辩论就辩论，别搞人身攻击。特朗普这几句话把拜登给气炸了。我们看看当时拜登的表情。As far as Russia and Ukraine, if we had a real president, the president that knew that was respected by Putin. 接下来的话题是俄乌战争。我总结了一下，特朗普的态度是这样的：我在位的话，他们永远不敢入侵乌克兰，就像以色列永远不会被哈马斯入侵一样。可是拜登干了四年，全世界都在爆炸。特朗普还表示自己会在当上美国总统前解决俄乌战争。说真的，这话是我，我也会说，反正没法证实，也不用负责任。拜登的回答是、so、好了，以上这些内容就是拜登和川普辩论前面一部分的内容。大家感兴趣的话，多多点赞，我抓紧时间做下半部分。